ముందుగా అందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు ఈ అమ్మవారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే పెళ్ళి కావలసిన వాళ్ళకి అంటే చాలా యూస్ అవుతుంది కానీ ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా పదకొండు దీపాలు పిల్లలు కావడానికి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక కొంతమందికి ఎప్పుడు మిస్క్యారేజెస్ అవుతుంటాయి ఆ మిస్క్యారేజెస్ అవ్వకుండా గర్భాన్ని రక్షించే అమ్మవారు అందుకని గర్భ రక్ష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మంజుల నిరుపం ముందుగా అందరికి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు నవరాత్రి అనగానే అందరూ ఎవరింట్లో వాళ్ళు ప్రతిరోజు అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటూ పారాయణం చేసుకుంటూ ఉంటాము మా ఇంట్లో కూడా అంతే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పారాయణం చేసుకుంటాము బొమ్మల కొలువు పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది మాకు ఆనవాయితీ లేదు కాబట్టి మేము బొమ్మల కొలువు పెట్టం అనమాట పూజ చేసుకుంటాం అంతే కాకపోతే ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మంచి విషయం మీ అందరికీ తెలియాలి అని ఈ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే తంజావూర్ పక్కన ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్లో గర్భ రక్షాంబిక అనే ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు ఆ అమ్మవారు తమిళనాడులో ఉన్నారు ఆ అమ్మవారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హైదరాబాద్కి వచ్చారు అంటే ఆ అమ్మవారి ఐడల్ని ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చారు అనమాట నాకు తెలిసిన జెస్సీ మ్యామ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది ఆ అమ్మవారు జెస్సీ మ్యామ్ అనగానే నేను ఆవిడ దగ్గర జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను మ్యామ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా క్లాసెస్ జాయ్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఇలా క్లాసెస్ అన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆ మ్యామ్ అందరికీ చాలా చిరు పరిచయమే అందరి చాలా మందికి తెలుసు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా వెళ్ళి తీసుకున్నారు సో ఈ గర్భరక్షాంబిక ఏంటి ఈ బ్లాగ్ నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇందులో మాకు ఏ మంచి జరుగుతుంది ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నవరాత్రి సందర్భంగా ఆ అమ్మవారిని ప్రతిరోజు అమ్మవారిని ఎలా అలంకారం చేస్తారో అలా అలంకారం చేసి పూజ చేస్తారంట సో ఆ పూజ అటెండ్ అయ్యి దాని గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ నేను మీకు చెప్తాను రండి వెళ్దాం
నవరాత్రిలో రెండవ రోజు బాల త్రిపుర సుందరి అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటారు సో అలానే ఈరోజు జెస్సి మ్యామ్ వాళ్ళ అమ్మాయిని బాల త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి లాగా రెడీ చేసి ఇక్కడ పూజ జరిగింది అనమాట జెస్సి మ్యామ్ జెస్సి మ్యామ్ దగ్గరే నేను జాయ్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకున్నాను నా ప్రెగ్నెంట్ గా నేను ఉన్నప్పుడు అది ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది అది కూడా చెప్పాలి సో అంతకన్నా ముందు మనము ఈ అమ్మవారి గురించి మంచిగా తెలుసుకుందాము మ్యామ్ మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి గర్భరక్షాంబిక అమ్మవారు తంజావూరు దగ్గర తిరుకరుగా ఊరని ఒక చిన్న విలేజ్ లో ఉన్నారు ఇది యాక్చువల్ గా ఏమైందంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక అమ్మవారు రెగ్యులర్ గా కళ్ళకు వస్తున్నారు కళ్ళకు వస్తున్నారు వస్తుంటే నేనేమో నా చిన్నప్పుడు అమ్మ చనిపోయింది కదా సో అమ్మ ఫేస్ నాకు గుర్తులేదు నేను అలా అదేమన్నా వస్తుందేమో అమ్మ ఫేస్ వస్తుందేమో అనుకున్నాను లేదు మళ్ళీ 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 అదే ఫేస్ వస్తుంది ఒకసారి జయంతి మ్యామ్ ఉన్నారు కదా మన ఇద్దరు స్పిరిచువల్ ట్రావెల్ చేద్దాము అని అన్నారు ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము అన్ని తమిళనాడు అంతా వెళ్ళినప్పుడు ఆ కార్ డ్రైవర్ అన్నారు ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు చూస్తారా అన్నారు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ టెంపుల్లో ఉన్న అమ్మవారే నా కళ్ళకు వస్తున్నారు చాలా గట్టిగా ఏడ్ చేశాను పూజారి అడిగారు ఏమైంది అన్నారు ఈ అమ్మవారి కళ్ళకు వస్తున్నారంట మా జసిమా కానీ జయంతి మ్యామ్ అన్నారు జయంతి మ్యామ్ అంటే జేజే హాస్పిటల్ డాక్టర్ జయంతి రెడ్డి గారు అనమాట చెప్పండి సో అలా అనగానే ఇంకా అసలు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి తమిళనాడు అమ్మ నా కళ్ళు అసలు తెలీదు ఆవిడెవరో తెలీదు ఇంకా సో ఆయన చెప్పారనమాట అయితే మీ వైపు తెలియదు కదా బహుశా అందుకని నీ ద్వారా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడానికి అలా ఏమన్నా వస్తున్నారేమో అని అవును ఐ థింక్ నేను కూడా అంటే ఆంధ్రాలో చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అనుకుంటా గర్భరక్షాంబిక అమ్మవారి గురించి ఎస్ సో అలా మీ ద్వారా వచ్చారు వచ్చాక ఫస్ట్ ఒక పెయింటింగ్ చేయించాము అదా ఇది చేయించాము తాంజూర్ పెయింటింగ్ చేయించాము చాలా బాగుంది నేను రాగానే చూసాను ఎంత కళగా ఎంత అట్రాక్టివ్ గా ఉందో అమ్మవారు ఇక్కడ ఒక చిన్న రెండు డైమండ్స్ కూడా పెట్టించాము ముక్కు దగ్గర ఇక్కడ చిన్నది చాలా చిన్నది ఎందుకంటే హారతి చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలా మెరుస్తా అది అయిపోయినాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఓకే ఫైన్ బానే ఉన్నాను సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది మళ్ళీ అగైన్ చీస్ కామింగ్ నాకు అర్థం కాలే ఎందుకు అమ్మవారు ఎందుకు వస్తున్నారు అని ఆట్లాడలేదు ఊరికే వస్తుంది ఊరికే అలా బట్ ఐ వాస్ క్రయింగ్ చాలా ఏడుస్తున్నా నేను తర్వాత సరే అయితే ఫేస్ చిన్నగా ఉంది కదా ఉట్టి ఫేస్ ఒక్కటే చేయిస్తానమ్మా అని ఫేస్ అది చేయించాను అది కూడా మొత్తం ఒరిజినల్ స్టోన్స్ పెట్టాలి అని వాళ్ళకి క్లియర్ గా చెప్పాం అది వేస్తున్నప్పుడు ఆ పెయింటర్ కి అమ్మవారి ఇలా ఫేస్ మొత్తం ఇలా డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తున్నారంట తను ఇలా షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది నాకు అలా వేస్తుంటే అని చెప్పారు అండ్ అసలు ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తంలో ఆ గుడి తర్వాత అసలు ఈ పెయింటింగ్ వేయించడం కానీ ఇవన్నీ చేయించడం మనమే ఫస్ట్ అని చెప్పారు ఆయన వరల్డ్ మొత్తంలో అది అయిపోయింది అది అయిపోయినాక కొన్ని మంత్స్ కి మళ్ళీ బాగానే ఉంది అగైన్ షీ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇందుకు ఇలాగా అనేసి లేదమ్మా నేను ఇలా ముట్టుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఇంకేం చేయాలి చెప్పంటే విగ్రహ రూపేణ అన్నట్టుగా అనిపిస్తే పంచలోహలతో అమ్మవారి విగ్రహం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరు చేయించలేదంట అది ఏదైనా సరే విగ్రహాలు అవి చేయించాలంటే మనం అనుకుంటాం ఏదో నేను చేయిస్తానమ్మా అని అది అలా అవ్వదు అదంతా కదే తనంతకు తానే రావాలి సో మన జేఓపిఎన్స్ అప్పుడు క్లాస్ చేస్తుంటే అందరితో కూడా షేర్ చేసాము ఎవ్రీబడీ స్టార్టెడ్ వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ అండ్ వీ విల్ స్టాండ్ అని అలాగా అమ్మవారిని ఇలా పంచలోహాలతో అక్కడే ఇవన్నీ చేయించిన వాళ్ళతోనే చేయించాము తంజావూర్ దగ్గరే ఆ ఊరు పేరు ఏమన్నారు తిరుకరుగా ఊర్ తిరుకరుగా ఊర్ ఎస్ ఒకటి ఏమైందంటే అమ్మవారి గుడికి మేము విగ్రహము మన ఫస్ట్ కరోనా అయిపోయినాక లాక్డౌన్ అయిపోయినాక వాళ్ళు అన్నారు వన్ ఇయర్ పడుతుంది చేయడానికి అంటే తీ తీసుకోండి టైం నాకు బాగా స్మైలింగ్ గా రావాలి రౌద్రం అదంతా కాదు అని అంటే అలాగే చూడండి మీరు స్మైల్ మొత్తం అలానే ఉంటుంది టోటల్ గా అసలు అమ్మ ఫేస్ అంతా కూడా చాలా స్మైలీ గా ఉంటుంది అది అయిపోయిన వాళ్ళు అన్నారు కొరియర్ లో పంపిస్తానంటే నేను లేదు లేదు మేము వస్తాము అని అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేసామంటే కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం దూరం కార్ లో వెళ్ళాము తర్వాత ఇదిగోండి ఇది ఒక అమ్మాయి పంపించింది బార్బీ డాల్ ని గర్భరక్షాంబిక అమ్మవారి లాగా చేసింది తను మొత్తం అసలు ఈ విగ్రహంలో ఎలా ఉందో టోటల్ గా సేమ్ అలాగే చేసింది కాదు కాదు తను ఎక్కడో కలిసింది కలిసి నేను ఇలా బొమ్మలు చేస్తాను మీకు ఒకటి గిఫ్ట్ పంపిస్తాను చూడండి పంపించింది తను పంపిస్తే ఆ బాక్స్ ఇదో లైట్ వెయిట్ ఉంది ఏం పంపించింది ఇదో గిఫ్ట్ అనింది అని ఓపెన్ చేస్తే 
ఇలా పడిపోయా నేనైతే అమ్మవారిని అసలు అంటే వీళ్ళు ఎవరు రాలేదు కదా ఫస్ట్ అలా సో ఇంకా మేము అమ్మవారిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్రీ సంధ్యాకాలంలో ఈవినింగ్ సన్సెట్ అయ్యే టైంలో ఒక వన్ కిలోమీటర్ అమ్మవారిని తల మీద పెట్టుకొని వాకింగ్ చేసుకుంటూ పాదయాత్ర చేసి మళ్ళీ కార్లో వెళ్ళి మళ్ళీ పాదయాత్ర అలా రీచ్ అయ్యాం అక్కడికి రీచ్ అవ్వగానే ఆ టెంపుల్ దగ్గర కానీ ఆ ఊర్లో కానీ ఊరు వాళ్ళందరూ ఈ అమ్మవారిని తీసుకుని మా అమ్మవారు మా అమ్మవారు అనుకుంటే మా వెనకాల వచ్చేసారు అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇలా విగ్రహాలు చేయడం పెయింటింగ్స్ ఎక్కడ చూడలేదంట ఈవెన్ పూజారి గుడిలోకి వెళ్ళినాక కూడా పూజారి అడిగారు అసలు మా అమ్మవారిని ఎలా చేశారు అంటే మొత్తం స్టోరీ చెప్పాను ఇది పరిస్థితి అని అలా వెళ్ళాము చేసిన ఆయన కూడా గ్రేటే కదా వేసిన ఆయన కూడా చాలా అసలు చాలా అంటే చాలా అసలు అది వేసి అది తీసుకునేటప్పుడు కూడా అన్నారు అంత పెద్ద అది కొనగలుగుతావా అంత అది ఉంది అన్నారు మనకు కొనేది ఏం లేదు అక్కడ వచ్చింది ఆజ్ఞ మనకి ఇది కావాలి అన్నాం వచ్చేసింది అంతే అలా అనేసి సో టెంపుల్ కూడా అలాగే వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం ఎక్కడ ఏంటి ఏమీ లేదు వాట్ ఎవర్ షీ డిసైడ్స్ ఇట్ విల్ కమ్ అంటే అప్పట్లో అలా చెప్పేవారు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక మూల అమ్మవారిది ఉంది అంటే అంతకుముందు అమ్మవారు వాళ్ళ కళలో వెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నా కోసం ఒక గుడి కట్టు అని చెప్పి అన్ని చేపించుకుని నాకు అలానే ఇలా మన ఆంధ్రకి రావాలని మీ ద్వారా మీ కళలోకి వచ్చి ఆంధ్రాకి వచ్చి ఇప్పుడు అంత చాలా మంది అమ్మాయిలకి వారు ఆశీర్వదిస్తూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే మీరు చూసుంటే చాలా చోట్ల అసలు మన దగ్గర ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉండేది కదా ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఐదు మంది ఉంటే ఐదు మందిలో ఇద్దరికి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది నేను అదే చెప్పాను అమ్మవారు ఉత్సవ విగ్రహం కదా ఊరూరు గర్భరక్షాంబిక ఊరూరు వెళ్ళి అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లంకి ఎలా దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అందరూ దేవత అంటే ఆ పూజ కన్నా వస్తారు కదా అని మామూలుగా నేను వెళ్ళి నేను చెప్తాను మీ లైఫ్లో మార్పులు వచ్చేస్తాయి అని వెళ్తే ఎవరు రారు కనీసం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగే యాక్చువల్గా ఇది కూడా వాళ్ళకి నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ సెవెన్ డేస్ సప్తాహ తర్వాత లెవెన్ డేస్ ఇలా మొత్తం దీక్ష ఒకటి ప్లాన్ చేసాం ఎవరైతే ఫస్ట్ స్టెప్ సెవెన్ డేస్ లెవెన్ దీపాలు పెట్టుకోవాలి గణపతి శివ అండ్ అమ్మవారికి తొమ్మిది దీపాలు ఇలా చేయడం మొదలు పెట్టాము అలా అందరికీ చేయించడం ప్రతి ఒక్కరు కన్సీవ్ అయ్యి అసలు మొత్తం వాళ్ళు రిజల్ట్స్ చెప్తుంటే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది అలాగే ఎవరొకరు వస్తారు ఈ హైదరాబాద్కి దగ్గరలోనో ఎక్కడో కానీ వస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ గుడి కూడా కడతారు తెలిసి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇద్దరికి అలానే కన్సీవ్ అయింది ఒక్క అమ్మాయి అయితే పాపం పెళ్లి చేసుకుని టూ ఇయర్స్ అయింది మీకు తెలియదు ఆ విషయం నేనే వాళ్ళకి చెప్పేశాను సో టూ ఇయర్స్ అయిందంట మిస్ క్యారియర్ అవుతుందంట తనకి అక్క ఇలా అంటే ఇలా మ్యామ్ గర్భరక్షాంబిక అని ఒక అమ్మవారిని నమ్మి చేస్తున్నారు సో నువ్వు కూడా అలా చేసుకో అని చెప్తే చేస్తే తనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక బేబీ కూడా ఉంది అమ్మాయి అబ్బాయి తెలియదు సో సి కన్ అనమాట సో అలానే ఇంకో అమ్మాయి కూడా చాలా ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేస్తుంది తర్వాత మీ ద్వారా తనకు కూడా వచ్చింది చాలా మందికి అలా అవుతున్నారు చాలా మందికి నేను అదే అన్నాను మన దగ్గర ఏం గుడి లేదు ఏం లేదు ఇక్కడే చేస్తున్నాం అంతా నిష్టగా అన్ని స్వామివారు చేస్తారు రోజు వచ్చి అభిషేకాలు చేస్తాము అన్ని గర్భరక్ష గ్రూప్ ఉంది వాట్సాప్ లో అందరికి మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటాము పారాయణాలు చేస్తుంటాం అన్ని చేస్తుంటాం సో వీళ్ళకి ఏంటంటే దీక్ష అంటే ఊరికి దీపాలు ఒకటి పెట్టుకునేది కాదు ఆ దీపాలు పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ మనసులో కూడా ఒక మార్పు అనేది వాళ్ళంతకు వాళ్ళే వస్తుంది ఒక నేను ఎలాగో మోటివేషనల్ స్పీకర్ కూడా కాబట్టి మోటివేషనల్ లెసన్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి మామూలుగా చెప్తే వినరు దీపం పెట్టుకొని ఇంకోసారి చెప్తే బాగుంటుందని బట్ సో మెనీ పీపుల్ సో మెనీ పీపుల్ ఈ అమ్మవారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే పెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళకి అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా పదకొండు దీపాలు ఎస్ అమ్మవారికి తర్వాత పిల్లలు కావడానికి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక కొంతమందికి ఎప్పుడు మిస్క్యారేజెస్ అవుతుంటాయి ఆ మిస్క్యారేజెస్ అవ్వకుండా గర్భాన్ని రక్షించే అమ్మవారు అందుకని గర్భ రక్ష ఆ తర్వాత మెనోపాస్ టైంలో చాలా మందికి యూట్రస్ రిమూవ్ చేయాలని కానీ అలాంటివి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి మానసికంగా చాలా అప్సెట్ అయిపోతుంటాయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అమ్మవారే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు నేను చూసిన కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా అంటే జయంతి మేము పంపించారు అంటే బయట ఎవరికి మనం మీలాగే బట్ అందరికీ చెప్పలేము కదా అలాంటి సెలబ్రిటీస్కి వెళ్ళి తంజావూరు వెళ్ళేదాకా నువ్వు చాలా టైం పడుతుంది 
జస్సిమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ముడుపు కట్టుకో అంటే అలా ముడుపు కట్టుకొని బిడ్డ జాగ్రత్తగా బాగున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను అఫ్ కోర్స్ జస్సిమ్ మ్యామ్ నంబర్ అంతా మెన్షన్ చేస్తాను సో మీరు కూడా ఒక చిన్న మాట వాళ్ళకి చెప్పేయండి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి ఇది సెకండ్ ఇయర్ అమ్మవారికి నవరాత్రి చేయడము అయితే అమ్మవారిని తీసుకొచ్చాక నేను వెళ్ళి లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మవారిని తీసుకొచ్చాక ఆ వన్ ఇయర్ నాకు డేట్ రాలేదు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ ఏమైంది అని వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది డేట్ వచ్చింది ఒక టూ మంత్స్ వచ్చింది ఆ తర్వాత జయంతి మామకి నేను షేర్ చేశాను వాట్ హ్యాపెండ్ నేనేమో అరవై యాభై అట్లా లేదు ఎందుకలాగా అని అడిగాను చెకప్ చెకప్కి రమ్మంటే షీ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఏమో అది అమ్మవారిని అడగాలి అన్నాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ మంత్స్ వచ్చింది కదా తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు నవరాత్రి వరకు మళ్ళీ లేదు హెల్త్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అదే అంటే నన్ను సంథింగ్ లైక్ ఏంటంటే మిరాకిల్స్ అని అంటాం కదా సో మిరాకిల్స్ అది అదే అంటున్నాను చాలా మంది జీవితాల్లో మార్పులు రావడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా చాలా మందికి అనారోగ్యం వస్తుంది కొంతమంది పిల్లలకి నేను చెప్పాను మీ వంశం బాగుండాలి అని అంటే రండి వీళ్ళు ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీ దేవత కదా అని ప్రెగ్నెన్సీ ఒక్కరికే కాదు వంశం మొత్తం తరతరాల వరకు బాగుండాలంటే ఆ పెద్దవాళ్ళు కూడా చేయవలసినది ఎందుకంటే వాళ్ళ వంశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కదా అన్ని తరాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దీక్ష అంటే ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ దీక్ష సప్తాహ ఏడు రోజులు చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ అది ఏడు రోజులు ఒక గణపతి శివుడు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పార్వతీదేవి గర్భరక్ష రూపంలో వచ్చారనమాట సో అమ్మవారికి తొమ్మిది దీపాలు పెట్టాలి ఇలా పొద్దున్నే ప్రతిరోజు స్నానం తల స్నానం చేయాలి సూర్యోదయం ముందే లేవాలి తల స్నానం అంతా చేసుకొని ఆ దీపాలు పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు ఉపవాసం ఉండాలి అంటే ఒక్క పూటే భోజనం చేయాలి సో నిష్టగా దీపాలు అంటే ఊరికే దీపం ఇక్కడ పెట్టుకొని ఎక్కడో ఇలా మాట్లాడుతుంటారు అది అది అసలు పూజ కానే కాదు అక్కడ ఒక దీపం వెలిగించామంటే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఒక ఏమంటారు ఒక వైబ్రేషన్ లాగా వస్తుంది అది రావాలి అప్పుడే అంతా సో సెవ సెవెన్ డేస్ అయిపోతుంది సెవెన్ డేస్ ఆరెంజ్ కలర్ శారీ అంటాము విత్ గ్రీన్ బ్లౌజ్ అది కూడా దీక్షకి అదే చెప్పాము అందరికీ ఏడు రోజులు బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి వాళ్ళు ఆహారంలో కూడా నియమాలు మొత్తం ఉంది లిస్ట్ మొత్తం ఉంది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక దీక్ష కానీ ఏదైనా పూజ చేయాలంటే ఇష్టంగా చాలా ఓపిక ఉండాలి మనస వాచ కర్మణ అలా చేస్తేనే చక్కగా అవుతుంది అని సెకండ్ స్టెప్ లెవెన్ డేస్ తర్వాత అప్పటికి పిల్లలు కాకపోతే ట్వంటీ వన్ డేస్ అలాగా నూట ఎనిమిది రోజులు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాగ లాస్ట్ ఇంకా నూట ఎనిమిది రోజులు ఈ మధ్యలో ఏంటంటే అమ్మవారి ఇయర్లీ వన్స్ ఒకవేళ పిల్లలు పుట్టారనుకోండి పిల్లలు పుట్టాక ఒక్కసారి అయినా ఆ బాబుని కానీ పాపని కానీ తీసుకొని గర్భరక్ష టెంపుల్కి వెళ్ళి రావాలి అక్కడ ఒక బంగారు ఉయ్యలు ఉంటుంది దానిలో బాబుని పడుకోబెట్టి ఊపేసి అలా రావాలన్నమాట మీకు గుర్తుందా మీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక మూన్ లైట్ లో మెడిటేషన్ చేసాము సిక్స్త్ మంత్ కి బేబీకి సోల్ ఎంటర్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఆ రోజు అంతా అయిపోయింది నేను మా ఆయన వచ్చి అటెండ్ అయ్యాము నెక్స్ట్ డే ఆర్లీ మార్నింగ్ నిద్రలో నాకు బేబీ ఏడవటం వినిపిస్తుంది నాకు భయం వేసింది చాలా సోల్ ఎంటర్ అవుతుంది అన్నారు ఏం సోల్ ఎంటర్ బేబీ ఏడవటం వినిపించడం వినపడం ఏంటి నాకు అంటే మౌత్ ఓపెన్ చేస్తే వినిపిస్తుంది క్లోజ్ చేస్తే అది తగ్గిపోతుంది అనమాట మా ఆయన కూడా విన్నారు నాకు మాత్రమే కాల్ చేశారు నాకు ఆయన కూడా విని నేను ఏడుస్తుంటే నిరుపం కాల్ చేశాను కాల్ చేశారు అంటే ఏంటి సౌండ్ బయటకు వస్తుందంటే అవును వినిపిస్తుంది అన్నారు ఇట్ ఈస్ అంటే పురాణాల్లో కూడా నేను జయంతి మ్యామ్తో కూడా వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు పురాణాల్లో ఇది ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే డీపర్ లెవెల్లో బిడ్డను అర్థం చేసుకుంటూ ఆ మెడిటేషన్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం అందులో మూన్ లైట్లో చేసాం ఆ రోజు మనం మూన్ లైట్ మెడిటేషన్ సో అది చేసినప్పుడు ఆ బిడ్డది మొత్తం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుందని బాబు పుట్టినప్పుడు అయితే ఇప్పటికీ కూడా చూస్తే ఫారినర్ లాగా అనిపిస్తాడు నాకు నేను ఎప్పుడు అంటాను ఫారినర్ ఫారినరే అని అంటాను బట్ హీఈస్ ఎ బ్లెస్డ్ సోల్ చాలా వండర్ఫుల్ కిడ్ అవును నిజంగా ఆ రోజు చాలా భయపడ్డాను తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అంటే చాలా తక్కువ మందికి అలా దొరుకుతుంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మీతో పాటు త్రీ మెంబర్స్ అంతే 
అంటే ఇలాగే సౌండ్స్ వచ్చి బట్ అదే మనము ఇలా మూన్ లైట్ ఇలా సపరేట్ స్పెషల్ గా చేసాం కదా దాంతో కొంతమందికి బిడ్డ మాటలు అంటే అది ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నట్టు కొంచెం సౌండ్స్ చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఇలాగే అండ్ మాట్లాడితే రెస్పాండ్ అవ్వడం అటువైపు ఇటువైపు కదలడము అన్ని ప్రతి మాటకి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వడము అది కూడా చాలా మంది షేర్ చేసి బట్ మీ క్లాసెస్ లో నేను గమనించాను మీరు యువర్ వెరీ స్పెషల్ అంటే ఆ మెడిటేషన్ టైమ్ లో కానీ హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఎంత బాగా డ్రాయింగ్ గీస్తాడంటే వాడిన పొట్టలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కువ గీసేదాన్ని కాబట్టి వాడికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇల్లంతా ఫుల్ వాడిదే అదే మొత్తం మీరు అసలు నిరుపం గారు కూడా కపుల్ క్లాస్ చేసినప్పుడు కూడా ఎంత చక్కగా వచ్చి అండ్ నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే కొంతమంది అంటే ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కాదు కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఉంటారు కదా దో దే కమ్ టు క్లాసెస్ అండ్ బట్ వాళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీతో వస్తారు ఐఆమ్ ఎ సెలబ్రిటీ అన్నట్టుగా కొంతమంది అందరు కాకపోవచ్చు బట్ నేను చూసిన వాళ్ళలో చాలా చాలా డౌన్ టు అర్త్ అండ్ నేను నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నిరుపం గారికి అండ్ మంజు బికాస్ యునో షీఈస్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ జయంత్ మ్యామ్ నాకు చెప్పారు ఒక బ్యూటిఫుల్ లేడీని నీకు పరిచయం చేస్తాను చూడు అన్నారు నేను బ్యూటిఫుల్ ఎవరు ఎవరు అన్న నేనేం చెప్పను తన క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడే నువ్వు చూడు అన్నారు క్లాస్కి వస్తే తనని చూడమే సరిపోయింది కాసేపు సో విన్నారు కదా మీ అందరికీ తెలియాలి మీ అందరికీ యూజ్ అవ్వాలి అని నేను ఈ వ్లాగ్ చేశాను అనమాట అంతేకాకుండా జస్సీ మ్యామ్ మా నంబర్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీకు ఎవరికి ఏం డౌట్ ఉన్నా జస్సీ మ్యామ్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ జస్సీ మ్యామ్ది జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎస్ జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి దానికి కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఆ జర్నీ అనేది అసలు నాకు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వన్ వన్ డే వన్ వన్ మంత్ లాగా అనిపించేదాన్ని సో సో ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్కి జాయిన్ అయ్యానో అప్పుడు నాకు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయేది ఎందుకంటే అన్ని పాజిటివ్ థాట్స్ అన్ని పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ మ్యామ్ మమ్మల్ని నింపేవారనమాట మైండ్ లో సో అప్పుడు నాకు చాలా ఈజీ అనిపించింది అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఆ కష్టం అనేది తగ్గింది నాలో నాకు సో ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ జస్ట్ మ్యామ్ క్లాస్ లో క్లా నేను కూడా స్టూడెంట్ ని అనేది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ నవరాత్రి సందర్భంగా మ్యామ్ గర్భర ఉక్షాంబిక అమ్మవారిని తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారి రూపంలో పూజ చేస్తున్నారు సో ఈ రోజు నేను ఇక్కడ బాల త్రిపుర సుందరి పూజ చేసేటప్పుడు వచ్చాను అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఐ థింక్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ కీప్ లవింగ్ అస్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మంజులా నిర్పమ్ లవ్ యూ ఆల్